Good evening, everyone. How are you? Good evening. Hi, how is everybody doing? Como están todos? Good evening, teacher. Hi, nice to see you. Give me just a minute, please. I'm just going to load my background. Dame un minutito, solo voy a cargar el background acá. Just a moment. Y así les damos un par de minutitos también para que se terminen de loguear lo que falta. Let me know if you can see it. And we should be good. Okay, so welcome everyone. Welcome to module number five. Congratulations, you're advancing guys. <laughs> nice to see you. So first of all, let's start with introductions. Tenemos a 12 personas. Tendrían que ser en total por lo menos 20, estoy según la lista. Así que vamos a iniciar con un par de, de detallitos. De acuerdo, give me just a moment. Solo estoy dejándoles unos minutos para que terminen de llegar los demás, los que faltan. Y mientras tanto, vamos a presentarnos, ¿de acuerdo? Um, un par de indicaciones. Antes de iniciar con todo, eh, como requisito de Insafuat, tener todas sus camaritas encendidas, las dos horas, los 60 minutos que dura la clase. Eh, aunque usted participe, aunque usted esté haciendo los ejercicios, si no tiene la cámara encendida, um, a los facilitadores no les, no les está contando el tiempo de como que usted está en tiempo de aire. Así que 60 minutos, usted tiene que tener la cámara encendida y participar lo más que pueda. Um, Take notes as much as possible. Tomar notas lo más que puedan. Son, es el 80% de asistencia requerido a las clases para que se pueda prolongar, prolongar la beca en los siguientes módulos. Así que tener eso en cuenta también. De paso, llevar a la mano o llevar al día eh, la completa, eh, completar la plataforma. ¿verdad? Las tareas, los homeworks que se van asignando. Con la parte del student's mano. No se preocupen tanto porque eso lo vamos a estar usando en la clase. El Student's Manual lo vamos a ir desarrollando en clases. Casi que todos los días lo vamos a estar viendo, ¿ok? Um, now, let's see. Let me show the screen here. Son las 8 y 3 minutos en este momento. Por lo general, voy a tratar de pasar la lista tipo 8 y 20, 8 y 25 máximo. Para que darle unos 20 minutos para que ya todo, hasta el último cristiano ya esté logeado a esa hora, ¿de acuerdo? Entonces ahí nadie puede decir mis. No, no, no estaba. Se pasa lista tres veces en las dos horas. Se pasa la primera como a las 8.20, 8.25. La siguiente es entre las 9 y 10, 9 y 15. La siguiente vez que se pasa lista. Y la última es justo antes de irnos, unos cinco minutos antes de irnos. En Asegúrense de que en las tres ocasiones ustedes contesten para que se valide. Este no es invento mío, es requisito de Insaforp y no nos cuesta nada realmente. Aquí estoy, mis, aquí sigo. <ríe> right. Si ustedes van a estar comiendo o tomando agua o café o té, coquita, <ríe> no hay ningún problema. Siempre y cuando usted esté con la cámara abierta y esté participando cuando pueda, no tenemos ningún problema, ¿de acuerdo? Now, um, Information, right? This is my name, Vicri Arevalo, and I will be your teacher for this module. Um, these are my certifications, and this is my experience, just for you to know, right? So it's, you're talking 10 years experience, so you're in good hands. Están en muy buenas manos. We're going to start by talking about classroom language. Um, idealmente, a la mayoría de módulos, cuando están en categoría inicial, se les habla bastante, se les habla un 90% en español y algo de inglés, ¿verdad? Sin embargo, ustedes ya están en el módulo 5, están un poquito más avanzados, así que no les voy a estar hablando tanto español como, como si fuera un inicio, por ejemplo, ¿verdad? Sí se les va a hablar siempre y si ustedes necesitan que algo se traduzca, siempre déjenmelo saber, ¿ok? Um, classroom language. Si ustedes tienen preguntas, cordialmente, means I have a question. Abra su micrófono, means I have a question. O levante la manita y también puede pedir, ¿ok? Si algo no está claro, Miss, can you repeat that again? Can you repeat it, please? ¿Ok? Me interesa bastante porque vamos a estar viendo estructuras, gramática, 
Entonces me interesa bastante que a ustedes les quede clara la información. Así que si usted en algún punto se siente confundido, no lo ve claro como el agua cristal, niño, levante la mano y pida que se repita. Ok, que para eso estamos. That is exactly my job <laughs> to help you guys through this module. And in case you want translations, en caso que quieran traducciones, Miss, ¿cómo se dice esto? Esta es la pregunta que ustedes van a utilizar. Miss, how do you say tijera? Un ejemplo. How do you say tijera in English? Miss, how do you say this in English? All right. Now, granted, I don't know every single word in the planet. Garantizado, no es que yo conozca todas las palabras del planeta. <laughs> Pero estamos bien en la mayoría, así que, if not, we will find it out. Si no lo descubrimos, lo averiguaremos. <laughs> All right. So, we're going to start with introducing ourselves. Nos vamos a presentar. Um, la idea es que vamos a pasar acá, que creo que son 40 horas en total, el final del módulo. Así que nos vamos a presentar, nos vamos a ir conociendo, vamos a ir, uh, ¿cómo se dice? Yeah, knowing each other. And then we can be identifying, porque vamos a estar trabajando en grupo y vamos a estar trabajando bastante, así que vámonos conociendo desde ya. So, this is the single most simple present introduction. Esta es como la presentación más sencilla, de verdad. My name, my age, right? And then what I do for a living. Siempre es importante mencionar de qué hacemos, a qué nos dedicamos, right? What I do for a living. So my name is Vicky Arevalo. I am 32 years old and I am a teacher. And obviously, I work at Inglés Corporativo. I also work at a maritime company, también in logistics. También trabajo en una compañía de logística marítima. I live in San Salvador. And my hobbies are to go shopping and to cook, but mostly shopping, <laughs> spending the money that I earn. <laughs> and obviously, I'm Salvadorian. So we're going to start with each of you. Pueden levantar la mano los que quieran iniciar y presentarse primero. O lo podemos ir haciendo por el orden de la lista, como ustedes deseen. Si levantan la mano, vamos a hacerlo todo por orden de mano, de educación. All right. Si ¿Sí saben, para, um, en las opciones que tienen ustedes en Zoom, tienen la de reacciones y ahí pueden ustedes levantar la manita y ahí ustedes ya están apartando puestos para participar básicamente, right? O pidiendo la oportunidad. Si no, iniciamos por orden de lista. En este caso, podría ser... Según me aparecen acá en pantalla, no la lista de, de asistencia. Adriana Turcios, iniciamos con usted. Intr you can introduce yourself. Se puede presentar, por favor. Hi, my name is Adriana Turcios. I'm 32 years old and I'm system engineer. I'm um, IT manager for Industrias Merlet. I live in San Salvador and my hobby go to shopping. <laughs> good. And, and see movies. Okay, good. We would go with watching movies, right? Adriana, okay. where is your camera? Why is your camera off? Okay. <laughs> yes, re requirements. Acordemos los requisitos. Cámara encendida los 60 minutos de la clase. Very good. Thank you, Adriana. <laughs> nice to meet you. We're going with Carlos Ernesto Hernández. Hello, everybody. Yes. My name is Carlos Hernández. Um, I'm all. I am a technician and a mission. Okay. What are your um, hobbies, Carlos? Hobbies. I like to cook. Um, oh, to run. Okay. Uh, I wish I love to run. <laughs> I wish. <laughs> uh, I like uh, watching movies. Okay. Good. Uh, yeah, I spend family. Very good. Thank you, Carlos. We're going now with Christina Edith. 
Hello, my name is Cristina Edith Ramos. I am 40 years old. I am a psychology. I work at Banco Atlantida. Uh, I live in San Salvador. My hobby is uh, read the book. Um, You're going to excuse me, my neighbor. <laughs> really inappropriate. <laughs> Thank you, Cristina. Disculpen el ruido, okay. pero los vecinos de la saben ustedes. <laughs> All right. I'm sorry, guys. <laughs> All right, we're going with Cynthia Abrego. Okay, hello, my name is Cynthia Abrego. I am 37 years old. I am graphic designer, but I work as developer at Kusan. Uh, I live in San Salvador. In my hobby are cooking and le learning the other activities. I am Salvadorian. Perfect, Cynthia. Thank you. Carlos Ernesto. Oh, ya pasó, Carlos. Sí, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, ok. Me parece una buena lista. Vamos con Cynthia. Estuvo Daniel Freddy. Hi. My name is Daniel Sarabi. I have uh, 24 years. I am 24 years. Yes. Mm -hmm. uh, I, I am a Indian. I work in Nipokoi. Uh, my hobby is watch TV. Okay, good. Thank you, Daniel. We're going with, um, let's see who's next. Elsie Noemi. Hello. Uh, my name is Elsie Noemi Aleman. I'm 40, 40 uh, years old. I'm administrative assistant. I live in San Salvador. My home is are switch open. Um, <laughs> All right, thank you. We're going with Ferman Alexander. Ferman Alexander, can you introduce yourself? No lo escuchamos, hermano. Veo que tiene el micrófono abierto, pero no, no lo escucho. Okay. Now? Yes, now I can hear you. Hello, my name is, is uh, Ferman Alexander Smith. I am 37 years old. Uh, I am a chemical pharmaceutical. And I, uh, am, I work at um, Grupo CIC. Uh, I live in San Salvador and my hobbies are uh, play uh, bas basketball and uh, I read a book. All right. Book. Very uh, good. I am Salvadorian. Oh, nice. Thank you, Furman. Then we're going with, um, let's see, Jacqueline. No me parece apellido. Jacqueline? Yeah. Okay. Hello, my name is Jacqueline Lisep. I am 25 years old. I live in Ciudad Arce. I am from Salvador. I, my hobby and art is um, listen to music, watch TV, cook my, my food, is um, practice English. Uh, um, my job is a content assistant, is a um, um, logistic. All right. Thank you. We're going with Hazel Sarai. Hello, my name is Hazel Sarai Renderos. I am 28 years old. I am a business administrator. Mm -hmm. I work at Alcaldía de Nejapa. I live in Nejapa. My hobbies are to cooking. I am Salvadorian. Very good, thank you. Hector Francisco. Hello, 
Hello. My name is Hector Francisco Morales Rico. I am 45 years old. I am an agronomist. I work at PIS. I live in San Salvador. My hobbies are um, see movie, read a book, and take a nap. <laughs> and Power naps. <laughs> Very good, Hector. Nice. Mayra Yesenia? Está en mute, Mayra. Tiene el micrófono cerrado, Mayra. Okay, sorry. Uh -huh. Good evening. Good evening. Hello, my name is Mayra Yesenia Vigil. I am 45 years old. I am engineer. I work in Predec El Salvador. I joined as um, uh, engineer. I live in San Salvador. My hobby is watch TV. Uh, I am Salvadorian. Very good, Mayra, thank you. Mr. Thank you. Ulises Edgardo. Good night. Hi. Hello, my name is Ulises Jacobo. I am 40 years old. I am export manager. I work at McCormick. I live in San Salvador. My hobbies are the play the piano, watch the movie. I am Salvadorian. Very good, thank you. Carla Lanza. Good evening. Hello, my name is Carla Lanza. I am 37 years old. I am engineer civil. I work in, at Inversiones Omni. I live in La Unión, Santa Rosa de Lima. My hobby is play guitar and listen music. I am Salvador. Thank you. We're going with Carla Mendoza. Carla Mendoza. Uy, se me desapareció Carla Mendoza. Vamos entonces con Lucy Natalie. Hello everyone, my name is Lucy Juarez. I'm 32 years old. I'm industrial engineer. I work at a fuel terminal and I live in Sonsonate. My hobby is uh, listen to music and spend time with my family in El Salvadorian. Very good. Thank you, everyone. Creería yo que ya todos nos presentamos, ¿verdad? O me faltó alguien. Si me faltó alguien, dígame, Miss, falta yo. Pero creería que estamos todos. Right? Yeah. Nadie saltó, así que estamos todos. <laughs> All right. Um, vamos a pasar lista ahorita. Dame un minuto. En lo que carga la lista. Habemos en total 17 personas. So far. Así que sí, estamos bien para pasar la lista. Les decía a los que se incorporaron de último, um, les mencionaba a los que se conectaron tempranito que vamos a pasar la lista tres veces cada sesión. Se pasa la primera como a esta hora, 8.20, 8.25. La segunda vez se pasa como a las 9.10, y 9.15 y la última unos dos o tres minutos antes de que termine la clase. ¿De acuerdo? Cada día, cada sesión que tengamos, al final se queda uno de ustedes por 10 minutos para asesoría personalizada. Vamos por orden de lista, así que el día de ahora le tocaría a la persona uno en la lista y así sucesivamente yo se lo voy a ir diciendo, ¿de acuerdo? Solo son 10 minutos, no se tienen que quedar la hora entera. <risa> ok, um, so, iniciamos lo que les mencionaba, pueden decir here, aquí, presente, present. Cualquiera de esos, solo asegúrense que al final de la clase ustedes hayan contestado las tres veces, ¿de acuerdo? Ese requerimiento de INSAFOR, cuando ellos monitorean las clases el siguiente día, ellos toman en cuenta eso. Toman en cuenta su participación al máximo, toman en cuenta que todos tengan la cámara encendida por los 60 minutos que dura la clase o por el tiempo en que usted esté conectado, por si se conecta, digamos, unos 5 o 10 minutos después. Pero que la cámara esté siempre encendida, que ustedes participen lo más que puedan y con la cuestión del nombre, cuando se logueen, cuando ingresen, asegúrense que sea es su nombre según les aparece en el DUI, ¿de acuerdo? Porque ellos ven esa parte también. Les sirve a ellos para monitoreo y control. ¿Ok? So, uh, iniciamos. Adriana María Turcios. Here. 
Thank you. Carlos Ernesto Hernández. Present. Thank you. Cristina Edith Ramos. Present. Thank you. Cynthia Arabella. Present. Thank you. Daniel Feli. Present. Thank you. Elsie Noemi. Present. Thank you. Germán Alexander. Present. Thank you. Hazel Saray. Present. Thank you. Hector Francisco. Present. Thank you. Irma Beatriz. Irma Beatriz, segundo llamado. Isabel Hernández. Isabel Hernández, segundo llamado. Jacqueline Lisset Salguero. Present. Thank you. Carla Raquel Mendoza. Present, teacher. Thank you. Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you. Lucy Natalie Juárez. Present. Thank you. Mayra Yesenia. Present. Thank you. Salvador Emilio. Salvador Emilio, segundo llamado. Vamos con Ulises Edgardo. Present. Thank you. Wendy Guadalupe. Wendy Guadalupe, segundo llamado. Yancy Maritza. Yancy Maritza, segundo llamado. Ok, así estamos ahorita. Now, let me share the screen again. Ya les comparto la plataforma. Here we are. Ok, ya pueden ver la, la presentación. Me confirmo. Yes. Yes. Thank you. Okay, yes. for starters, I'm going to need two people. One to help me read the comp the competences and the other one to help me read the vocabulary. Okay, I need two volunteers. Levanten la mano por this. Y ocupo dos voluntarios. Uno va a leer la cajita que dice competences y el otro lee la cajita que dice vocabulary. Okay, this is what we're going to be talking about today. De esto vamos a estar hablando ahora. So, Lucy, Natalie, usted me ayuda con las competencias y... Ocupo una manita más, veamos, volunteers, para leer el vocabulario, la cajita que dice vocabulario. Solo van a leer lo que está en pantalla. Ok, Fermán Alexander me ayuda con la cajita que dice vocabulario. Ok, iniciamos con la unidad de manufacturing. Veamos, competencias. Mark steps in a process, introduce important information about the pro a product. Tell someone how to do something by using imperatives. imperatives. Discuss and write about, about the equipment it. of my company. Thank you. Very good. Okay. Yes. These are the competencies. Y esta parte importante que lo veamos, porque al final, retrospectiva, right? Aprendí esto, puedo hacer esto, logré manejar eso, right? So Mark steps in a process. Introduce important information about a product. Tell someone else, decirle a alguien más, decirle a otros, how to do something using imperatives, okay? And then discuss and write about the equipment within our companies. I know not everyone works in a manufacturing company, but we know about that a little bit, right? Sé que no todos trabajamos en compañías de manufactura o fabricación, pero tenemos experiencia o conocemos o sabemos al respecto de alguna u otra forma, right? Let's read the vocabulary. Leamos la cajita de vocabulario. Words to mark a step in a process. Uh, yeah. E-H. Mm -hmm. First, e second, mm -hmm. third, then. Uh, it's etc. Etc. Exactly. Thank you. Okay. Este es el vocabulario que vamos a aprender ahora entonces. Right? Related to that. Relacionado a eso. Yes, I'm on it. So. This is, just, this is just like an introduction. Right? Yes, Estas son palabras que utilizamos cuando vamos a hablar en secuencias. Cuando hablo yo en secuencias, maybe when I'm telling a story, when I'm giving instructions, when I'm explaining a process, right? 
There are different scenarios in which you are going to use sequence words. Hay diferentes escenarios en los que ustedes van a utilizar palabras de secuencia, ¿ok? Ya sea para dar instrucciones, cómo hacer algo, cómo preparar algo, para describir un proceso, cómo se crea tal cosa, cómo se fabrica tal cosa, o también para contar historias, ¿ok? Cuando yo cuento historias, primero hice esto, después pasó aquello, y entonces de repente, right? Palabras secuenciales, palabras de secuencia. Obviously, right, the first one would be this one. First, con la que yo quiero abrir una, una historia, un proceso, una instrucción. Idealmente mm -hmm. sería first. Esto, estamos hablando de um, esta que ustedes ven acá como highlighted, yes. como en la cajita grande. These ones, were, these ones would be like the common ones, las yes. más yes. comunes. Yes. Yes. Estas serían las más comunes y las que ustedes utilizarían en un ambiente de trabajo, en un ambiente formal. Las demás pueden utilizarlas en cualquier escenario, ¿de acuerdo? So, let's use volunteers. Ocupamos voluntarios. Una persona va a leer todas las que están en verde, otra va a leer estas, otra estas, otra estas. Tenemos cuatro ahí, cinco, cinco personas ocupamos. La quinta persona lee todas las que están en verde. Levanten la manita y lo voy a ir asignando, ¿de acuerdo? Van a leer que está ahí literalmente, ahorita no estamos haciendo más que eso. So, Cintia, abre, usted me va a leer las que están en la cajita, en la de, no la cajita, las que están de color verde. ¿Ok? Cintia, okay. usted lee todas las que están de cajita, de color verde, perdón. Adriana Turcios, usted lee todas las que están después, la de, de color celeste a la derecha. ¿De acuerdo? Daniel Freddy, usted va a leer todas las que están en medio, las que están encerradas, desde arriba hacia abajo. Luego Héctor, usted lee las celestes que están a la izquierda. Y Carla Lanza, usted lee las últimas dos que están en rojo a la izquierda, ¿de acuerdo? Iniciamos. Once upon a time. Uh -huh. Once upon a time. Uh -huh. At first. Uh -huh. Before. Earlier. Correct. Earlier. 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 Yes. Y acá tenemos Earlier. entonces, once upon a time quiere decir, érase una vez. Once upon a time, érase una vez. Y por eso les decía, esta, por ejemplo, usted no le va a contar a su jefe, once upon a time, right? No le va a decir, eras una vez, jefe, que la máquina se trabó. No, right? Estas son el tipo de palabras que ocuparíamos en cualquier escenario que sea un poquito más informal, digámoslo de esa forma, right? Y si ustedes han leído uh, libros de niños, cuentos de niños, en inglés la mayoría comienza con esa expresión. Once upon a time, there was a princess in a castle, right? Entonces, ese tipo de vocabulario lo pueden encontrar en libros infantiles. Once en upon a time. Once yes. upon a time. Luego tenemos at first. Once upon a time. At, at first, first es como para decir al principio. Literalmente, no es lo mismo que decir primero, ¿verdad? Como primer lugar, primer punto. No, ese sería first. Pero at first, usted está diciendo al principio. Como si yo les dijera, at first, I was very nervous, but then I was relaxed. ¿Ok? Al principio estaba nerviosa, pero después estaba relajada. ¿Right? Ese sería at first. Cuando ustedes quieren decir al was principio de algo. Luego tienen before, que es antes. Antes de, ¿verdad? Acá no ocupa ninguna preposición, pero quiere decir antes de. Before I start my work in the morning, I always drink water. ¿Ok? Before I leave Before. my work, I always drink coffee. ¿Right? Before, antes de. Before. Earlier. Ailer. Earlier. Más temprano. Ailer. Ailer. Earlier, más temprano. Earlier, cuando era más temprano. Por ejemplo, earlier today, it was not raining, right? Más temprano ahora no estaba lloviendo. Earlier today, it was not raining, ¿ok? Vamos con número dos, las que están en un celestito, derecha. Second, afterward, uh -huh. the next day, meanwhile. Meanwhile, all right. Segundo, ¿ok? Iría... Después de first o at first, usted puede utilizar next o puede utilizar second si está dando paso por paso. Primero, segundo, tercero, first, second, third, right? Es opcional. 
afterwards. Es exactamente lo mismo que decir after that. Exactamente lo mismo que decir after that, afterwards. Quiere decir después de eso. Ok. I work every day from 6 a.m. to 4 p.m. Afterwards, I go to the gym. O puedo decir after that, I go to the gym. They can be used interchangeably. Ok. Mismo significado. Se pueden usar cualquiera de los dos. The next day, this one is pretty obvious. <laughs> Del día siguiente. And then meanwhile, mientras tanto. Meanwhile, okay. It is raining in San Salvador. Meanwhile, in the United States, is summer. Está lloviendo en San Salvador. Mientras tanto, en Estados Unidos es verano, right? Meanwhile, it's summer in the States. Número tres, la de en medio, Freddy. First, next, then, last, finally. All right. Vamos a iniciar con esta. Suena una E. First. First. Yes, ustedes podrían decir first. Y cualquier persona les va a entender. Es aceptado y se los van a entender. Pero no están hablando como nativos. A mí me interesa bastante la pronunciación. Eso sí se lo puede decir de mí. Yo me enfoco bastante en pronunciación. All right. Así que. First, no suena la I, never, never ever. Nosotros queremos decir una E, first, all right, first. Luego tenemos next, que es como decir después de eso, el siguiente paso, ¿verdad? O a continuación de eso. Luego tenemos then, ese es tal cual, luego, then, luego. Last sería como último, último paso, ¿verdad? Y finally, finalmente. Ok, finally we are in winter. Finalmente estamos en invierno. Okay. Number four, las que están a la izquierda. Later, once, after, soon. Thank you. Later, más tarde. Once, una vez. Once, una vez. After, después. Soon, pronto. Soon, pronto. Ok. I will graduate soon, for example, right? Y las últimas a la izquierda. At the end, uh, they live happily ever after. Yes, tenemos dos. At the end, que es como decir al final de, al final de, right? At the end, I was happy because I ate pupusas for dinner, right? O ever after, por siempre, para siempre. Otro parecido como, es el cierre de once upon a time. Era hace una vez, ever after, por siempre, para siempre. <laughs> okay. These are the words that are, we're going to be talking about more or less. Okay. No son todas, son algunas de las que vamos a estar viendo. ¿De acuerdo? So tonight we'll start talking about manufacturing. Manufactura o fabricación. So we're going to start. We have two questions in here. Who can help me read one? Can me ayuda a leer las dos preguntas? Veamos. One volunteer, please. Let's see. And we're going with Adriana Turcios, por favor. What do you know about manufacturing? Uh -huh. Y la siguiente, Adriana. How does your company manufacture? All right. So we're going to be discussing this first. What do you know about manufacturing? Think it for a minute. Piénsalo por un momentito. Think it for a moment. What do you know about manufacturing? I was telling you at the beginning, not all of us work in a manufacturing company, but we know to an extent something. No todo les mencionaba al inicio. Cierto, no todos nosotros trabajamos en fábricas o en empresas de manufactura, pero todos sabemos cómo se produce más de algún producto, right? más de alguna cosa. All right. Um, so, what do you know about manufacturing? We're going to go to the breakout rooms. Vamos a entrar a las salas ahorita y van a estar con uno, perdón, con dos o tres compañeros porque estamos impares, impares en la plaza. All right. Entonces, ustedes van a discutir estas dos preguntas. ¿Qué sabe usted 
sobre manufactura o fabricación y cómo fabrica o cómo manufactura su empresa. La segunda solo aplica si usted trabaja en una empresa de eso. De lo contrario, solo nos quedamos con la primera. What do you know about manufacturing? Ok, muy importante, antes de que asignemos las salas, aprovechar el tiempo al máximo. Entramos a las salas, se les asigna tiempo. Yo les voy a decir, tienen dos minutos, tienen tres minutos, etcétera, para trabajar. Desde el momento en que entran a la sala, o la fulanito o la fulanita, a contestar la pregunta. No nos quedemos como... <risa> No quiero que regresemos de las alas y que nadie me diga, no tuvimos tiempo para contestarles. No sabíamos qué hacerles. <laughs> so I'm giving you the instructions both in English and in Spanish. Les estoy dando las instrucciones en español y en inglés. Van a tener tres minutos para discutir estas preguntas. Lo que les decía, no necesariamente tiene que trabajar en una fábrica, pero si es más de algunos sabemos cómo se, cómo se produce algo. Right? Ya lo hemos visto en la tele. <laughs> so, we're going to talk about that. Y que los asigno a los alas. Les va a aparecer una ventanita. Vamos a estar algunos en pareja y otros en grupos de tres, más o menos. Asegúrense de que le den aceptar para entrar a la sala. ¿De acuerdo? Son las 8.37. A partir de las 6.38 tienen tres minutos y luego regresamos. ¿De acuerdo? Ya les va a aparecer a todos ahí el el pop-up para ingresar a las salas. Carla, la veo que regresó. Carla, ¿qué le pasó? Sí, está en mute. No la escucho, Carla. Hola, ¿ahora? Sí, ¿qué le pasó? Dígame. Ahora sí. Este, me salí por error cuando acepté el grupo, me salí. Ah. Estoy con Carlos Ernesto Hernández Cepeda en la PC, pero del teléfono uso el audio. Ajá, yo sí la veo conectada con Carlos. Ajá, uh -huh. pero tendría que agregarme, porque mm. del teléfono es que tengo el... Uh -huh. Ya. Ya. No, no me envió. Vale, permítame, ya me pongo eso. Ya, ahora sí. No, pero ahorita bueno, no, no, ahorita no, no ingresé, pero me lo voy a mover de nuevo. Ajá. Ajá. Ajá, me puso otro grupo. Uh -huh. Ahorita va. A ver, sí. Píquele, Carla. <risa> ok. <risa> Todavía sigo fuera. <risa> No le aparece todavía para ingresar, Carlos. Ya, ya la moví. Todavía no. Ajá, todavía no. Denle los tres puntitos. Sí, no me sale nada. Sí. Lo voy a mover de nuevo y regresamos. Pero no lo acepté todavía. Ok. Ahora sí, ya tendría que aparecer. Ok. Ok. No sé qué pasó. No, no lo va a dejar entonces. Voy a ver si me puedo conectar al otro lado. Um, igual ya van a regresar, así que los voy, lo voy a cerrar los, los rooms ahorita. Así vamos a dejar a Carlos. Ajá. Salgo por esto. <ríe> ok. Ok. Vamos a 
Vamos a darle un par de segunditos mientras regresan todos, ¿de acuerdo? And closed. Okay, just a moment. And we're back. Okay, estamos de regreso todos. Entonces, vamos a iniciar con room number one. Adriana, Hazel, and Ulises. Veamos. What do you know about manufacturing? Cuéntenos. Uh, okay. So, transport raw material and the finished product. Ok, eh, nos, nos lo repite Ulises, porque es que estaba, había otro micrófono abierto, perdón. Ok, the answer, the question one is, mm -hmm. um, is to transform the raw material in the, into finished product. Ok, transfer raw material into finished product. What about Adriana? What do you know? ¿Qué sabe usted de manufactura, Adriana? Veamos. Um, it transform uh -huh. to uh, different products. Oh, llegaron a una sola, a una sola respuesta en grupo. Okay, perfect. Yeah. Oh, yeah, I'm, work. <laughs> I'm working in a, a company manufacture. Uh -huh. uh, we make clothes, jackets, uh -huh. pants. All right. Cool, thank you. Room number two, Herman, Hector. Eh, aparece algo que dice Redmi 9, pero no sé quién es. Ok. Eh, first, eh, receive raw material. Eh, second, eh, Hector. Eh, transform to product. Uh -huh. All right, thank you. Room number three, we're going with Jacqueline and Lucy. What do you know about manufacturing? Is to produce according to an organized plan, plan and with the vision of labor. How does your company manufacture? We manufacture lubricants oils. All right, that's pretty interesting, actually. <laughs> Thank you. Uh, room number four, sé que se quedó solo Carlos, pero no sé si quiere participar, Carlos, o, o no se pudo. <laughs> yes, yes. Okay. For me, uh, uh, the are process can be in the anchor. Can be? Uh, Manualidades, uh, Henkel, it's okay. No le escuché la palabra en español. Manualidades. Ah, handcraft, yes. Handcraft. Uh -huh. Through high technology. Okay. The, That's uh, interesting. The Very good, thank you. Then we go with room number five, Christina Iris and Cynthia Abrigo. Well, um, we are talk about manufacturing, and in my case, I, I work at mm -hmm. uh, the process is uh, manufacturing uh, about cloth, mm -hmm. specifically for uniforms, uh, sport uniforms, mm -hmm. and um, uh, um, I. I see all the developing for cloths, trims, and the embellishment. Okay, interesting. Thank and you. that's it. Perfect, that's a lot, thank you. Room number seven, Daniel and Salvador. Uh, 
Hello, uh, Daniel. Uh, and me, the the both companies uh, is only is uh, customer service. Okay. Uh, and the both don't know the manufacturing process, but uh, remember, uh, my father works worked in a in a salon uh, factory. Mm -hmm. Uh, produce the, the cheese and milk. Mm, interesting. Nice. So you see, that's what I was talking about. Um, maybe we don't work at a company related, but we know about it, right? De alguna forma yes. todos tenemos de algún proceso, de algún proceso, right? Very good. Yes, good reference. Thank you, Salvador. Okay, now that we have discussed that, we're going to go to the manual, to the student's manual. This one, you can access it. Also, on your side, este lo pueden accesar ustedes en la plataforma, pero igual yo se lo voy a compartir ahorita, ¿de acuerdo? Solo no, un minuto. Tengo que la página de sí descargada. Bear with me, please. We're gonna go to page number nine when this finally loads. No, we're almost there. And here we are, manufacturing. All right, these were the two questions we were talking about. These are the ones we were discussing just a few minutes ago, right? So for this one, we have a conversation in here. Um, I'm gonna need two volunteers. One person is gonna read Anna and the other person is gonna read Mark. So I need two volunteers. Ocupo de voluntarios, uno para leer Anna y otro para leer Mark. Veamos. Thank you. Carla Lanza, usted va a leer Anna y ocupo una persona más para leer Mark. Volunteers? Cynthia, Cynthia Abrego, usted lee Mark. Veamos. Carla, no la escuchamos. Ustedes escuchan a Carla, o solo yo no la escucho. No, ¿verdad? No. Bueno, no se escucha. No. Mark. Okay. Mm -hmm. Is what the manufacturing process is? Mm -hmm. Absolutely. This is how we make we make our to seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of applied almonds. Some great. And then? Finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Diabetic. Sorry. Diabetic. Diabetic. Diabetics. Diabetic. Mm -hmm. I am not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great, let's take a look. Thank you. All right, we're gonna practice pronunciation first and then we're gonna have another volunteers. Thank you, ladies. Okay, us, nosotros. Nos explicas a nosotros, right? Us. Este no se lee us, se lee us. Como a s, us, all right? Would you explain us what the manufacturing process is, right? Podrías explicarnos a nosotros, right? Us. And then, absolutely, well pronounced, Cynthia, muy bien. Luego teníamos fake layer. Fake es el adjetivo para grueso o espeso, right? Layer, capa. Una capa gruesa o una capa espesa. A thick layer of chocolate, right? El verbo añadir o agregar. Add, right? This is for vocabulary purposes, okay? Then... The opposite of thick 
is thin. El opuesto de espeso sería delgadito, ralito, right? Thin, una capa delgada, a thin layer. Okay, a thin layer. Sliced almonds. Almendras en rodajas. Sliced, rodajeadas o rodajadas. Right? Then we have ginger, jengibre. Ginger, it's an ingredient, natural ingredient, jengibre. Right? Luego tenemos la palabra diabetic. Diabetic. Diabético. Okay? Diabetic. Dia. Diabetic. Okay? And then, yeah, everything else was well pronounced. Very good. Now, going back, we need two more volunteers. Ocupamos dos voluntarios más para leer la misma conversación. Veamos. Volunteers. Okay. Y Héctor Francisco. Carlos, usted sería Ana. Y Héctor, usted lee Mark. Iniciamos. Mark, would you may ask the um, Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. chocolate. Second, we add a thick layer of sliced almond. Great. And then? Finally, we add ginger. Uh, what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider this customer and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great. Let's take a look. Very good, thank you. All right, amount, cantidad. Um, the amount of sugar, la cantidad de azúcar. The amount of sugar is too high, right? I'm not going to lie to you, right? Amount, cantidad. Okay. Next. For this one, we're going to discuss. Okay. Son sequence words. Palabras de secuencia como las que veíamos en la presentación anterior antes de estar en esto, ¿de acuerdo? First, Me? next, second. Sorry. Dígame. Uh, can you share the link to download the book? No. <laughs> yes, I can send it to you guys. Sí, se lo puedo pasar. Solo, solo que... Thanks. Ajá, solo que se lo voy a pasar al final de la clase para que no quede aquí recorded, ¿ok? Good. So, les mencionaba amount... Cantidad de. And then, si te fijan, acá tenemos en negritas justo las palabras de las que estamos hablando esta noche, right? El tema de esta noche, sequence words or steps, right? So, who can tell me what is happening in this conversation? ¿Quién me dice lo que está pasando en esta conversación? What is happening? Pero lo tienen que hacer en sus propias palabras, no que tienen que leerme de nuevo. <laughs> what do you understand from this conversation? What's happening in the conversation? Volunteers? volunteers? Uh, Cynthia. Well, is the fabric is about produce chocolate and uh, and produce, uh, but not consider uh, the diabetic people. Mm -hmm. They haven't considered diabetic people. Thank you, Cynthia. Let me tell you. Um, Maya, algo importante, pajarillos. Micrófono cerrado a menos que estemos participando, porque de lo contrario causamos interferencia y a veces un compañero o compañera está participando y nosotros dejamos el micrófono y lo estamos interrumpiendo. Así que hay que prestar atención a esa parte, ¿de acuerdo? So, yes, Cynthia was telling us, están hablando de la manufactura o fabricación de chocolates, exactly, right? One person is asking the other, how do they make it? La otra persona le pregunta, ¿cómo lo hacen? And they give the explanation, right? So, Second question, what are the negative sides of Mark's product? Cynthia already answered that question. 
Cynthia ya nos contestó esa pregunta. Cynthia dijo, they didn't consider the diabetics. No consideraron a las personas con diabetes, right? They didn't consider that, so they have other products, but not the specific chocolate, right? So, we're going to go back to the rooms. Vamos a ir a la sala de nuevo. Y van a crear una conversación parecida a esta, ¿de acuerdo? Así que tomen la captura, tomen la foto, van a, para que la puedan usar como referencia. Van a crear una conversación similar, lo más posible a esta. Lo que vamos buscando es que ocupen palabras de secuencia para dar los pasos, ¿de acuerdo? No tienen que hacer chocolate porque ya está demasiado obvio que ya está aquí. <ríe> But you can talk about other things, ¿ok? Um, si no saben o no quieren dar los pasos, pueden inventar, ¿ok? Pueden inventar, realmente se trata de que usamos los pasos de secuencia, que es lo que estamos buscando ahorita. Que ustedes puedan incorporarlos en conversación, en conversation, ¿ok? Right? So, again, grupos de dos o tres, mismo escenario. Y vamos a empezar a trabajar así. Ok, let me see. We have 8.57 right now. Son las 8.57 en este momento. A partir de las 6.58 tienen 5 minutos. 5 minutos, ¿de acuerdo? Como les digo, desde que entran en la sala al mandado. A crear la conversación. Practiquenla, repasen. Yo voy a tratar de ingresar en sus salas para ver si necesitan ayuda o soporte. And then, cuando regresemos, todo de, de, directo a dar el material, ¿de acuerdo? No quiero a nadie diciendo, a mí no hicimos nada, no, no entendimos, right? Si no entienden, ahorita es cuando me tienen que preguntar. Everyone's clear with what we're going to do? ¿Todos estamos claros con las instrucciones? Yes, no? Okay. We're going to start, we're going to open the rooms again. Creo que vamos a quedar casi que iguales que la anterior, con algunas variaciones, pero en teoría todos tendrían que estar igual. Um, solo déjenme mover a una persona. Ya está bien. Ya está bien. Sí, ya está. Ahorita les tendría que aparecer el papá para que ustedes puedan ingresar. Usted creo que ahora quede con un nombre de mi teléfono. Parece que me una también. <risa> Va, sí, igual. Vamos a... Me tendría que aparecerles para que se unan Carla y Jason.
Bueno, right. pues a ver si necesitaban ayuda o tenían preguntas. Aquí. Eh, uh, aquí estamos, teacher. Eh, sí. Haciendo la lucha. Perfecto. Sí. La dejo entonces. La veo un par de minutillos entonces. Ok. Thank you. Después, digamos, de haber realizado la mezcla, then we store in terms for mixing additives, we storage, como almacenamos en depósitos que pueden ser cubetas, pueden ser presentaciones pequeñas de los, de los lubricantes para después hacer las entregas por medio de, de los camiones, ¿verdad? En los diferentes eh, lugares donde se vende el, el lubricante. Es decir, después almacenamos... Pasando a ver si ocupan ayuda. Um, it's it's only we need to explain for a simple way uh, we how how the process manufacturing process right? Okay. Escuché que estaba diciendo almacenar en contenedores. It's a store in containers. A store in containers. Ah, okay. Almacenar en contenedores o en envases. Store in containers. That that is the final step for our manufacturing process. Okay. Storing containers and then deliver the product. Or distribute the products. Distribute, ah, okay. Mm -hmm. okay. And then teacher, and we can describe the manufacturing process and then we can uh, close the conversation. Yes, basically, exactly, yes. Okay, let's be a minute, de acuerdo? All right, we should all be back right now. Ya todos tendríamos que estar de regreso. So we're going to start with room number one. Adriana, Hazel, and Ulises, veamos. Okay. Um, Adriana, would you explain use what the manufacturing process of sport clothes, please? Put the power. Second, sew all the parts of the t-shirt. Ah, very good. And then? 
finally print printing and packing a t-shirt okay great interesting very good thank you <laughs> very well explained thank you nice i'm just going to room number two um Perman, Hector, and Salvador. No sé si están ahí. Yeah, yeah. <laughs> yes, I'm here. Uh, <laughs> in este caso, bueno, Mark, would you explain as what the manufacturer is? Okay, the, uh, Hector, you? No, no, okay. Okay, okay. Uh, the absolute this house make top seller product in this factory is the cheese. First, receive milk, milk cow, and second, add uh, the rennet pills, and third, Rest the milk for two or three hours. So great. And um, finally, uh, finally, uh, prepare the the milk or the rest of the cheese in in molds. Interesting. Very well explained. <laughs> Thank you. Room number two. Very good. Thank you. We're going with room number three now, which is Jacqueline and Lucy. Okay. Lucy, could you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we receive the raw material. Then, we are storing tanks for mixing additives. Then, we are storing containers and we distribute to the final cons consumer. It's about 12 hours. Very good, Jacqueline and Lucy. Thank you. Well explained. Very well explained process. Thank you. Um, crudos o materiales, materia prima o materiales crudos, la pronunciación es raw. Se escribe con A, W, pero no suena ninguna de ellas. Suena solamente una O. Raw, raw products, ok? Productos crudos o materia prima. Raw products, suena como O, raw, all right? Room number four, we have Carla Lanza and Carlos Ernesto. Eh, teacher, uh -huh. tuvimos problemas con el audio. Ah, oh, caray, ok. Eh, uh, Logramos hacer el proceso, pero no quedamos como presentarlo. Mm, pues ustedes me dicen si sí, van a improvisar o... <risas> no sé si por ahí está Carla. Ay, Carla. Carla está por ahí. Sí, tuvimos problemas con el audio. Uh -huh. Ok, lo, vamos a regresar con ustedes, vamos a pasar con el grupo número 6 y después regresamos con ustedes a ver si, si Carla nos contesta, ¿de acuerdo? Thank you, Carlos. Room, room number 6, that's Elsie and Mayra. Hello, hi. Hello. Hello, Mayra. Hello. Would you explain use why the manufacturing process, elaboration of blocks? Yes, of course. Uh, first, design pattern. Uh, second, it could be easy. Next, uh, uh, sewing, sewing parts. And finally, it's pack, pack shield. Okay. Very. Thank you. Thank you. Thank you, Elsie. Thank you, Mayra. Very good. Then we're going with room number seven. We have Christina, Cynthia, and Daniel. Okay. Okay. Cynthia, will you explain what the manufacturing process is? Of 
Director, this is how we make care of a sport uniform. Here we created a tech pack with the all information about a new style. And second, we create a 3D is um, prototype. It's amazing. And then? And finally, we make a sample. But what about people for a small size can use? Well, uh, actually, we didn't make size, um, sorry, a small size, but when uh, when in entered a new request, uh, we we created a, a special order. Very good, group number seven. <laughs> Thank you. You consider all the points from the conversation. Thank you. Um, regresamos con room number four, Carlos. Y Carla, pero creo que Carla se desconectó, Carlos. Así que vamos a quedar pending ahí con eso. But thank you for the effort. Now, todos me dijeron use, a pesar de que yo se los dije en español, <laughs> se pronuncia as. Nosotros, as, right? Can you explain us? Can you tell us? Can you give us? Can you take us, right? Siempre que quieran decir llevarnos. Um, cualquier equivalente nos, nos de nosotros es as, suena una a, ok, la u, never, 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 ever in the life, siempre así, a, as, ok, can you tell us what happened, can you give us one minute, ok, so as es la pronunciación que queremos, ok, very good, now, let me just stop sharing here, vamos a pasar lista por segunda vez esta noche, Recuerden, present here o en Spanish, presente acá, right? Adriana María Turcios. Presente. Thank you. Carlos Ernesto Hernández. Present. Thank you. Cristina Edith Ramos. Present. Thank you. Cintia Arabella Abrego. Present. Thank you. Daniel Freddy Sarabia. Present. Thank you. Elsie Noemi Alemán. Present. Thank you. Fermán Alexander. Here. Thank you. Hazel Saray. Thank you. Héctor Francisco. Present. Thank you. Irma Beatriz Molina. Irma Beatriz Molina, segundo llamado. Ella no se puede conectar, teacher. Okay, thank you. Isabel Hernández. Isabel Hernández, segundo llamado. Perdón, ¿por qué no se puede conectar, Irma? Fíjese que yo le escribí a la muchacha que me mandó el link de toda la información. Que con el link que mandó no me podía ingresar. Eh, me mandó el ID, luego la contraseña y luego así pude y yo estuve explicando ahí y me dijo que no la dejaba entrar tampoco. Ah, bueno, sí, entonces usted tiene que contactar a Irma también con la persona que usted Ajá. se contactó. ¿Ok? Sí. De acuerdo, esperamos verla mañana, no hay problema. Vamos con Jacqueline sí. Lisset Salguero. Present. Thank you. Carla Raquel Mendoza. Carla Raquel Mendoza. Carla Yesenia Lanza. Carla Yesenia Lanza. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Present. Thank you. Mayra Yesenia. Present. Thank you. Salvador Emilio. I'm here. Thank you. Ulises Edgardo. Present. Thank you. Um, Wendy Guadalupe. I am here. Thank you. Jancy Maritza. Jancy Maritza, segundo llamado. Okay. 
Continuamos entonces. Give me one moment. Just a minute, guys. Okay. So for this exercise, you're going to read the steps for making paper. And as you read, look for clue words that tell you the order of the steps. Okay. Aquí abajo tenemos un tip pequeñito. ¿Quién me ayuda a leerlo? Veamos. ¿Quién me ayuda a leer este tip? Ay, yo. Léalo, por favor. Ok, first, tear paper into small scraps. Uh, no, el tip. Le estaba diciendo acá. Uh, oh, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Uh -huh. Dice, before you follow the steps in a process, with each steps to be sure you understand it. Try to picture each step in your mind. Use cool uh, words and pictures to help you uh, visualize the process. Correct, thank you. Tip, antes de que usted siga los pasos o empiece a identificar los pasos en un proceso, léalos uno por uno, asegúrese que entiende para ponerlos en orden, ¿de acuerdo? Y luego trate de irse lo imaginando. Try to picture it. Picture it es como véalo en su cabeza, imagínelo, right? And use clue words. Ocupe palabras clave y, perdón, e imágenes para que lo ayuden a visualizar el proceso del que se está hablando. Ok, now we're going to read the process. Ahora sí leemos el proceso. Ocupamos tres voluntarios. Van a leer um, tres líneas cada uno, ¿de acuerdo? Iniciamos. Ocupo tres voluntarios, veamos. Manitas, manitas. Asegúrense de ocupar la manita de reacción para levantar la mano. Thank you. Vamos con Carlos Ernesto. Usted va a leer desde donde dice first hasta donde dice steer, steer it. Hasta acá, steer it. Ok. Luego vamos con Daniel Freddy. Usted va a leer desde donde dice then submerge. Desde acá, then submerge. Hasta donde dice newspaper. Freddy, hasta donde dice newspaper. Ok. Luego vamos con Elsie Noemi. Elsie Noemi, usted va a leer desde donde dice fold the newspaper hasta donde dice moisture. Moisture. Y veo a alguien que dice Redmi 9, pero no sé su nombre. Wendy Flores, teacher, no, no sé si del teléfono le puedo cambiar el nombre, no me acuerdo cómo es que eh, se hace. Mañana, cuando entre de nuevo, ahí le pide que ponga el nombre, ahí lo puede cambiar Ajá. Um, ahí entonces usted me ayuda leyendo las últimas dos líneas the next hasta sheet of paper ok, okay. okay. iniciamos please. ¿quién tenía la primera parte de la lectura? Carlos, lo veo con el micrófono abierto, pero no lo escucho. ¿Me oye? Ahora sí. Ah, ok. Ya había empezado a leer y no me oí. <risa> <risa> pero ya le cambié aquí la opción. Ok. Ok. First, tear paper into small scraps. Place four cups of water and 35 scraps in a blender and blend for 90 seconds. Thank you. Uh -huh. Uh, pour the mixture into a baking pan and stir it. Thank you. Number two. The summer a uh, square of window screen in the pan hunting. It, it's even covered with pool. Oh. Mm -hmm. Pull out the mm -hmm. screen and place it on the opening newspaper. Mm -hmm. Thank you. Number three. On <coughs> the newspaper and press down using a roll pin to squeeze out any moisture moisture yes and number four next four back 
a day new paper um let uh they pull bring dry 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 uh, every night overnight overnight mm -hmm. finally after finally, finally after a day pool dry uh, uh, well, pill up pill up oops a uh, day new sheet of paper sheet of a paper paper okay parte del tip que nos leía salvador si no me equivoco al principio era que sigan los pasos sigan los pasos en un proceso pero antes de hacerlo leamos lo que está ahí los pasos del proceso asegurémonos de irlo viendo en la cabeza trate de ponerle una imagen visual sí tiene que ser imagen o una o un visual en su cabeza pero váyanlo viendo no se queden solo con escucharlo Váyanlo poniendo visualmente en su cabeza para que ustedes lo puedan ir siguiendo, el, el orden, ¿de acuerdo? Y ocupen palabras clave, ¿ok? No solo la parte de la secuencia, sino palabras que ustedes sientan que son clave para ustedes, que ustedes les van a ayudar a entenderlo. Ok, so, we have the process on here, how to make paper. Have you ever watched this process? ¿Quiénes ya han visto cómo hacer papel reciclado? Have you ever watched how to make recycled paper? Well, this is the this is the procedure, right? This is the process. Entonces empezamos. Y para esta parte, es bien importante que ustedes ya conozcan bastante verbos de acción. Están en el módulo 5. Como mínimo, ustedes ya tendrían que tener 200 verbos ya de memoria. A este punto, ustedes ya tendrían que tener mínimo, mínimo 200 verbos ya memorizados en sus tres tiempos. Si no los tiene todavía, nunca es tarde para empezar. ¿De acuerdo? El punto es empezar a hacerlo. Porque entre más verbos yo tengo en mi vocabulario, uno, es más fácil hablar, tengo más fluidez. Y dos, puedo entenderlo. Donde yo vea más verbos, los puedo ir entendiendo. ¿De acuerdo? Tenemos el primero acá. Tear. Tear. Rompa. ¿Ok? So the first step is to tear paper into small scraps. ¿Ok? Nos está diciendo paso número uno. Rompa el papel en pedacitos pequeños, en trocitos pequeños, ¿de acuerdo? And then place four cups of water, four cups of water, and 35 scraps, y 35 pedacitos, in a blender. What is a blender? Una licuadora. Usted lo va a licuar el papel con agua, right? And you blend for 90 seconds. Luego tenemos otro verbo acá de acción. Pour, pour, verter, verter. Entonces, vierta la mezcla en una bandeja de um, hornear, una bandeja de hornear, into a baking pan. Tenemos otro verbo de acción, stir it, y menelo, stir it, menelo. Otro verbo, submerge, a square. Sumerja un cuadro de la ventana de esa uh, bandeja de hornear hasta que esté completamente cubierta con pulpa. La pulpa que usted acaba de licuar, right? With the pulp. Ok. Ah, oh, creí que alguien había escrito en el chat. Ok. Luego nos dice pull up the screen. Otro verbo, pull up, levantar la pantalla. And place it on an open newspaper. Y colóquela en un periódico que esté abierto. Ok. And press down. Otro verbo de acción. Presiónela. Press down using a rolling pin. Utilizando uno de los rollos de estos que son para hornear. Ok. Para squeeze out, otro verbo de acción. Para extraer o escurrir toda la humedad. Cualquier humedad que tenga la pulpa, usted la va a sacar con el rollito. Right? Y nos dice, next, fold back the newspaper. Siguiente, doble o cierre el periódico. Right? On top of where the pop. Encima de la pulpa que usted licuó. Y lo deja secar overnight. Lo deja secando toda la noche. Right? Y luego cuando la pulpa se seca, finalmente cuando se seca, fill up, otro verbo de acción, levante o pele, quítele la cobertura, ¿de acuerdo? Y ahí usted ya tiene una nueva página de papel reciclado, right? So those are the steps. Tomen la captura o tomenle pantalla a esto 
o tomenle una foto, van a discutir los pasos, ustedes los van a poner en orden, ¿ok? Vamos a entrar a las salas y ustedes van a discutir en estos pasos que están acá, cuál sería el 1, cuál sería el 2, así como están acá. Pero ustedes van a poner next, let the poop dry overnight, no puede ser el paso 1 definitivamente, right? Entonces aquí lo van a ir poniendo qué número de paso es cada uno de los que ustedes están viendo acá. ¿De acuerdo? So, give me one moment. Vamos a entrar a los breakout rooms. Teacher, una consulta. Dígame. Eh, ¿Será que en el chat puede poner este... La lo que es el, el... No, no, no. El, el manual para descargarlo y este, poderlo sacar virtual. Ok, yes. Ya no tenerlo virtual, perdón. <risa> yes, le voy a dejar de compartir ahorita. Lo vamos, vamos a ver si lo podemos hacer rapidito. Solo que... Sí, si no en el transcurso del día de mañana, no hay ningún problema. Ah, muchachos, ya les había dicho yo eso. <risa> Ahora se espera que se lo pase. <risa> Give me one more. <risa> ya se los paso, solo que cargue WhatsApp en línea. Mientras tanto, váyanse preparando para entrar a las salas. En lo que ustedes están ahí, vamos, se los voy a mandar yo por WhatsApp, no se preocupen, ¿de acuerdo? Vuelvo y repito, lean esa imagen que tienen ahí, justo eso, los pasos que ya están, solo van a colocar el orden, cada paso, por ejemplo, el primero, ¿qué paso sería? El quinto, el sexto, el primero, según ustedes, ¿de acuerdo? So, ya les va a aparecer, son las 9.29, a partir de las 9.30 tienen tres minutos porque solo van a poner los números, lo que ya está escrito, ¿ok? Tien cuatro minutos, ¿all right? A partir de las 30, a las 34 regresamos. Ya les tendría que aparecer el, el pop-up para que entren a las salas. Hello. No tiene con quién trabajar. Ya le asigno. Ahorita le asigno, espérame. ¿Qué le pasó, Carla? Se me volvió a quedar sin, <ríe> sin lugar. Ahorita le tendría que aparecer para ingresar a otra sala. Hazel ya le había movido el número 7, pero no me parece que, se, que usted haya ingresado.
Ok, ya estamos regresando todo. Vamos a iniciar en un minuto, ¿de acuerdo? Ok, we should all be good together. Creo que estamos todos de regreso. All right, we're going to start with room number one, which is Carlos, Carla, and Mayra. Veamos. Ustedes nos van a dar los primeros tres. Ok. Eh, ¿Cuál sería el paso número uno? Veamos. And the, one, the first tier, the paper into scraps. Thank you. Number two. To put weather and scratch into a blender, blender and blend. Put water, agua, water. Put weather, water. Water. Mm -hmm. Water. Mm -hmm. Yes. Put water and scratch into blender and blend. Thank you. Step number three. And number three. Oh, okay. Go ahead. Uh, Hoy sí me escuchan. Sí. Put the, put the mixture into a pan, pan, no sé, a mm -hmm. pan, pan, and a stir. stir. Thank you. Very good. That is step number three. Thank you. Room number two. Tenemos a Elsie y Ulises. Pasos cinco, cuatro y cinco, por favor. Uh, the number four is then submerge a square of window screen in the man in the until pan. is uh, in the van until is evidently covered with pulp. All right, thank you. Number five. Um, next found back the newspaper newspaper and let the pool dry Overnight. Ok, thank you. Um, ¿Estás seguro que es el paso 5? Uh, play the screen. Tengo dudas. Ok, ¿quién dijo play the screen? Léalo. Place the screen <coughs> on an opening newspaper, fold the paper over. And press down. Thank you. That is a step number five. Eso es el número cinco. Thank you. Vamos con Adriana Turcios y Salvador Emilio. Paso seis y siete. Adriana, Salvador, ¿están por ahí? Paso seis y siete. Um, Seven is next. Let the pool dry overnight. Mm, no, that's not number seven. Es el número seis. Seis. Uh -huh. Okay. Let the pool dry. And number seven. Finally, peel up the paper. Exactly. Finally, peel up. Yes. Thank you. <laughs> yes. Very good, okay. everyone. Thank you. Good. Now we're going to watch some videos. Vamos a ver un par de videos related to manufacturing. So bear with me for a moment. Ahorita lo que estoy buscando es que ustedes me digan qué entienden del video. De qué se trata. Se encontraron palabras claves que les sirvan, ¿de acuerdo? Así que give me just one moment. Y lo vamos, ahorita solo véanlo, escuchen lo más que puedan, traten de identificar. Y luego vamos a discutir que salió en el video. Ok, one minute. My name is Please, bear with me. Ya les comparto la pantalla. Okay. My name is Matt. Todos escuchan. Sí. Yes. Okay. Yes. 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 Finstrom. And in this video, my name is Matt Finstrom. And in this video, I'm going to explain to you what a manufacturing process is and what it produces. A manufacturing process is a process that takes raw materials or different components and refines them into a product or a component that forms a part of a larger product. 
It is all intermediate processes, production and integration of a product's components. A manufacturing process results in something that you can touch and feel. Something tangible. It is the production of goods for use or for sale. This is the contrast to a service process, which I'll talk about in another video. A manufacturing process is usually found within the manufacturing industry, but some manufacturing can of course take place in smaller scale. Even though the focus of process improvement has been concentrating on the manufacturing processes, the majority of processes in the business world are service processes. The manufacturing processes have a lot of inbuilt quality controls. The trend for many years has been to move the quality control for being predominantly at the end of the process to being spread throughout the whole process flow. The advantage of the manufacturing process is that it is possible to monitor and check the quality of the product before handing it over to the customer. The manufactured goods can be felt, tasted, bent, weighted, stretched and more. Even though the manufacturers have every opportunity to create perfect goods, it's astonishing that many goods are still released onto the market, not living up to the expectations. When planning and manufacturing process, it's a challenge to observe and manipulate the layers of the production process. The flow of information and the flow of the physical objects, both are connected and need to be handled simultaneously to enable the successful completion of the process. Compare this description of the manufacturing process with the video explaining a service process. If you like to have more free material as this one, and if you want to learn more about the issues that I talked about in this video, please visit mattsrenstrom.com. That is. All right, we're not going to do it. <laughs> All right, so vocabulary. ¿Escucharon alguna palabra o lograron captar alguna palabra que ustedes dijeran mm, se me hace familiar o no la conozco? No, 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 la, no la entendí. Raw material. ¿Perdón? Eh, alcancé a escuchar raw material. Raw material, por eso ya la conocen, esa ya la vimos. <ríe> materia prima o materia, material crudo. Cosas que no oh. han sido procesadas. Yeah. Components. Components, correct. Dígame. Boat. Boat. Mm. Uh, I think uh, ambos. Both. 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 Yes. Ambos. Yes. Suena como una Z al final. Both. Uh -huh. Both. Yes. That's pronunciation. Good. Um, veamos quién más escuchó alguna otra palabra. Ya sea que la reconocieran o que no la reconocieran. Pero que quisieran um, saber qué es. Vocabulary. Challenge. Advantage. Well, challenge. Oh, challenge. Retos. All right. Challenge. Y le vamos a ir escribiendo en el chat para que le sirva a ustedes como vocabulario para el día, por ejemplo. Right. Challenge. Reto. En plural solo le agregan a ese. Challenges. Retos. Right. Y ahí se los estoy poniendo en el chat. Another one. ¿Alguien escuchó alguna otra? I have a list. A complete list. <laughs> All right. Hay otra que estaban mencionando ellos. Yes. Advantage. Advantage. Do you know what that is? Ventajas. Exactly. Advantages, ventajas. Advantage, una sola ventaja. Correct. Then he was mentioning esta palabra. Goods. Goods. Cuando hablan de goods, se refieren a bienes. Él decía tangible goods. Tangible goods, bienes tangibles. Yeah. Cosas que son tocables, ¿verdad? Tangible. And then, él decía take place. Take place, toma lugar. Right? O se lleva a cabo en, por ejemplo... The party will take place in my house. La fiesta va a tomar lugar en mi casa o se va a llevar a cabo en mi casa. Right? Take place, tomar lugar o llevar a cabo en un lugar, right? Then we have trend. Tendencia. 
right? The trend tendency. All, right? All right. Then he said handled. What is handled? Do you remember? Handmade. Handmade is una cosa, hecho mano, yes. Lo tenemos handle. Manejo. Yes, manejar algo, handle. For example, I have to handle a problem at work. Tengo que manejar un problema de trabajo. Handle a problem at work. Okay. Teacher, just a question. And what's the meaning of handover? Handover, entregar a. Okay. Handover, entregar a. Se la vamos a poner acá. Okay. Handover. Perdón, se me fue ahí, pero es hand over, son separadas, ¿ok? Cuando usted entrega, o delegar también, hand over the work, delegue trabajo, right También se ocupa para delegar, ¿ok? Bent. Hubo una parte donde él decía, um, manufactured goods can be felt, taste, bent, stretched. Bent, do you know what that is? Bent, doblar. Doblar físicamente algo como, por ejemplo, si este plumón se doblara, bent, right? Like that, bent, algo que puede ser manipulado para doblarse, bent, doblar, right? No es lo mismo que doblar como doblar ropa, por ejemplo, que es fold, clothes, right? Bent es como de cosas grandes, bent something, right? Puede ser inclinar también, a veces lo ocupan para expresar inclinar, either or, cualquiera de esos dos, right? Okay, we're gonna watch another video. Vamos a ver otro video. Last one. Let me just load it. Solo se los cargo de un minuto. Bear with me, please. And ya se los compré. Me confirman si escuchan. Okay, thank you. The world is full of things. All kinds of things. We don't necessarily need them all, but they're here anyway. And the thing these things have in common? They've all been made by somebody. But how are they made? Factories come in all shapes and sizes. The types of production, broadly, fall into three categories. Job, or one-off production. Could be a musical instrument, a hot air balloon, or even the mighty Three Gorges Dam in China. Then there's batch production. That's for sets of things, and then changing to do other sets of things. And thirdly, continuous flow. For when you want to make lots and lots of the same thing non-stop. The categories seem straightforward, except that in the real world, it isn't quite that simple. There are all kinds of variations on these three basic categories, as we shall see. The violet gamba died out completely. All right. So what we're going to do right now is that we're going to talk about what we just saw. Now I want you to tell me in your own words, in sus propias palabras, what was the video about? What did you understand? What did you like or didn't like about the video, right? So now we're not looking for vocabulary. Ahorita ya no estamos buscando vocabulario. We're looking for comprehension. What you got, what you understood from it, okay? So volunteers, who wants to share what you understood? ¿Quién quiere compartir lo que captaron o lo que les pareció o no les gustó del video? Veamos. 
this is the chance for you to talk, right? Aquí es donde usted prueba, entendí el video, no entendí nada del video, o qué me gustó, qué no me gustó, right? Este es el espacio para ustedes, así que aprovechenlo. I think they are mentioned about the different way to manufacturing. Mm -hmm. Yes, that's true. They were talking about different things, different methods of manufacturing. That's true, Lucy. Thank you. Who else? ¿Quién más? Veamos. Pueden hablar de cualquier cosa. Lo que, que le gustó, que no le gustó, que piensan, que no piensan. Right del video. The language teacher. Mm -hmm. I think uh, the pronunciation very hard to understand. I think uh, like Oh. Uh, British, mm -hmm. British uh, sound. Mm -hmm. I don't know. Yeah, British. Se escuchaba, perdón. Era más difícil entender porque este como que sonaba diferente. Bueno, yo no lo entendí para serle honesto. Totally, sounds different. British English is stronger. El acento británico es bien fuerte. Es como pesado hasta cierto punto, right? Um. It's a matter of practicing by ear. Esta parte, los acentos, solo nos vamos a acostumbrar y los vamos a lograr entender entre más los escuchamos. <ríe> Así que tratemos de escuchar más cosas en diferentes versiones de inglés británico, inglés americano, right? Um, aus, australiano, es el otro que es como más pesado todavía que el británico, right? Eso es a puro oído. Eso es a pura práctica. A veces cosillas como water, so water is water, right? Things like that. Very good. Thank you for the comment. Veamos, ¿qué más? Quiero más opiniones. In English, obviously, right? <laughs> o pueden hacerlo así como actor in English and then in Spanish. <laughs> También eso se acepta. In my case, I understood, <laughs> I understood the first video. Mm -hmm. I understood wool, I understood more. Okay, on the first video. In the first video. Yeah, because they were talking about a process in a specific. In this second video, they were not talking about anything in a specific. <laughs> Good point. Yes, in, the, in the first video, uh, I think uh, the, the, in the process, uh, the components, uh, I don't know how do you say uh, complices, partes. Mm, you mean they complete each other? They complement them. I will see. They com they complement each other. Complement, uh -huh. they complement, uh, and the so, um, the challenge. Mm -hmm. uh, uh, I uh, new new thing. Yes, of process. creating new products. Yes, it's always yeah. a challenge. Siempre un reto crear cosas nuevas. That's true. New products, correct. Thank you. All right. Very important note. Y por eso los estoy como instando a que participen lo más que puedan. Vamos a ver videos throughout en diferentes ocasiones, diferentes clases. Tienen que aprovechar estos momentos para generar conversación espontánea. Estamos en el módulo 5. Ya no se pueden atener a solo generar oraciones aisladas o solo una oración con un sujeto y un verbo. Ya tienen que empezar a generar conversación. Y eso se hace justo en la clase, right, en este espacio. Es espacio seguro, así que si me equivoco, no hay problema, no pasa nada, right? De eso se trata. Who, next, ¿quién quiere participar? Veamos. Who wants to give their opinion? Well, I understood is is comparative with the produce, uh, a huge produce, produce with a uh, want produce like a violin is a museum and manufacturing for one person and a big line for Chinese or Japanese is a big line that they produce a product of by cities. Mm -hmm. Different things, yes, varieties. Thank you, Cynthia, That's very it. good point. Also, um, algo que mencionaron al principio, y decían, there are many things being produced around the world. Hay diferente cantidad infinita de cosas siendo creadas en el mundo. Right? Do we need every single thing that is created? Do we need everything that is created? What do you think? ¿Qué opinan ustedes? Eso le preguntaban al inicio del video. 
do we need everything, every single thing, cada cosa que se va inventando, se va fabricando? Do we need it? I think, I think no, because some of them are made from only demand or consuming. Yeah, consumer demand, correct. Thank you, Lucy. What do the others think? ¿Qué piensan los demás? Veamos. Se ocupan todas y cada una de las cosas que se crean en este planeta. Really? Yes. Uh -huh. <laughs> really? Yes. Uh, the situation is for two really is great new tools. Mm -hmm. uh, for, for example, the technology, the cell phones, laptops, tablets, uh, for uh, the all things we create in manufacturing is necessary for new new tools for more easy process in different in different kinds. Mm -hmm. uh, from from my opinion, it's necessary, but the all things in the for example, all phones, all computers, the the la cantidad de basura, José. Amount of trash. Uh, amount of trash is big, but mm -hmm. the necessary is up to the next generation is necessary. Updates, uh -huh. actualizaciones, updates. Correct, very good. Salvador has a good point. Not every category, maybe. Lucy was saying, we don't need everything. Lucy decía, we don't need every single thing. No necesitamos todo lo que se crea. Y Salvador lo hace más um, específico. For example, in categories like technology, yes, <laughs> we need them, right? We need the new creations. We need the new updates. What categories we maybe don't need? ¿Qué categoría de cosas creen ustedes que quizás no necesitamos cada cosa que se crea? <laughs> What categories? Weapon teacher. Hmm? Weapon. Weapons. Weapons. Weapon. That is correct. Uh, I Hector. think uh, a lot, a lot way for uh, destroy the humanity. Mm -hmm. hum humanity. Humanity. Mm -hmm. I think is is uh, how say um, mad is mad for. It's true. It's true. I think. That's a Hector has an excellent point. Weapons, weapons, we don't need every weapon that is created, right? There are millions and millions of weapons, like miles and miles de armas creadas. We don't really need them. At least not all of them. Some, <laughs> uh -huh. some plastic, some, some plastic goods, because there are lots and lots of the world. Exactly, Lucy. That's another thing we don't need that much. Plastic goods, viene plásticos. We don't need so many things like single use, um, single use disposables. Se lo voy a poner acá en el chat. Single use disposables. Desechables de uso único. Como los tenedores desechables, los platos de durapax, todas esas cosas que solo se usan una vez y se botan. Se le conoce como single use disposable. Sí, quítenle la S al final a singles. Solo con la E termina. Single use disposables. Materiales desechables de uso único. All right. That's going to be it for tonight. We're going to go with the list. Vamos a pasar la lista una vez más. La última vez de esta noche. Recuerden, eh, cada día, según el orden de la lista, se van a ir quedando 10 minutos uno de ustedes para darle asesoría personalizada realmente, ¿ok? Um, solo déjenme que cargue la lista. El día de ahora le tocaría a Adriana María Turcios, ¿de acuerdo? Así que no se vaya. Todos los demás se pueden desconectar después de que eh, digan presente, excepto Adriana María Turcios, <ríe> que se queda por 10 minutos, ¿de acuerdo? Um, solo le voy a dar. Sería Carlos Ernesto Hernández. Ese. Thank you. Carlos, no se desconecte todavía. Eh, espérese que sean las 10 para que le salgan los 60 minutos. Ok. Eh, pero de ahí sí se desconecta. Um, Cristina, okay. Cristina Edith. Present. Thank you. Mismo escenario, Cristina, son las 10. Cintia Arabela Abrego. Here. Thank you. Daniel Freddy Sarabia. Present. Thank you. Elsie Noemi Alemán. Present. Thank you. Permana Alexander Misme. Present. Thank you. Um, Hazel Sarai Renderos. Hazel Present. Sarai. Thank you. <laughs> Thank you, Hazel. Hector Francisco. 
Present teacher. Thank you. Irma Beatriz. Irma Beatriz, segundo llamado, queda como ausente. Isabel Hernández Hernández. Isabel Hernández Hernández, segundo llamado, queda como ausente. Jacqueline Lisset Salguero. Present. Thank you. Carla Raquel Mendoza. Carla Raquel Mendoza. Um, Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you. Lucy Natalie Juárez. Present. Thank you. Mayra Yesenia. Present. Thank you. Salvador Emilio. I'm here, present. Thank you. Ulises Edgardo. Thank you. Um, Wendy Guadalupe. I am here. Thank you. Jancy Maritza. Jancy Maritza, segundo llamado, queda como ausente. Okay, that's going to be it for tonight. Eso es todo por esta noche. Los veo el día de mañana. Que descansen. Good night, everyone. Menos Adriana. Good night. Good night. Thank you. Bye. Bye. Bye, everyone. Bye. Okay. Ahora sí, solo estamos. Mayra, no ya estuvo. Hi, Adriana, how are you? ¿Cómo está? Fine, and you? Doing great, thank you. <laughs> All right. Um, le mencionaba, Adriana, realmente son 10 minutos, son para que conversemos, para que platiquemos, um, conocerlos a ustedes más de cerca, saber sus necesidades, qué puntos necesitan o quieren reforzar, etc. Es asesoría realmente. Así que, si gusta, iniciamos por, cuénteme, Adriana, ¿qué la motivó a incorporarse a este módulo? Um, bueno, soy gerente de tecnología en una empresa de, que fabrica ropa y la mayor cantidad de nuestros clientes están en Estados Unidos. Okay. Entonces, ocasionalmente me toca hablar, no directamente con los clientes, pero sí con su equipo técnico también, uh -huh. con otros de tecnología. Entonces, pues sí, me he quedado un poco... Eh, bien, tal vez me cuesta mucho el inglés técnico porque he estado en muchos cursos y por ejemplo este, las cosas básicas como de un restaurante o de una tienda eso no me cuesta pero ya el inglés técnico sí uh -huh. Entonces, por eso quiero aumentar un poco más el vocabulario eh, Sí me he dado cuenta que a veces quiero ocupar como palabra, como tratar de traducir literalmente lo que estoy pensando en español al inglés. Uh -huh. Y después me quedo pensando, no, pero hubiera ocupado una palabra más fácil en inglés. Uh -huh. O sea, en inglés es mucho más fácil decir las cosas, pero uno como quiere tratar de traducir exactamente lo que está pensando. Uh -huh. Entonces, yes. eh, eso, aumentar más el vocabulario. Okay. Y practicarlo porque pues uno okay. casi no lo puede. Me parece genial realmente la iniciativa porque es como especializarse realmente en, en hablar lo sí. más técnico. Um, bueno, número uno está en un buen lugar. <risa> A mí particularmente, yo particularmente me enfoco en tres cosas. La gramática, que la manejen, que, la, que siguen al pie de la letra, la, la gramática, la estructura. Dos, la pronunciación. Para mí la pronunciación... Yo siempre les digo, está bien que sean estudiantes, que estén aprendiendo, pero no por eso van a hablar como estudiantes. Si pueden empezar a hablar como nativos, ¿por qué no acostumbrarse desde el inicio? Right? Entonces, siempre me enfoco bastante en la pronunciación. Así que, ay, si alguna vez lo, me ve que los estoy presionando que repitan o algo, es por su propio bien. <ríe> right? La verdad es que hace una gran diferencia incluso para en puestos de trabajo. Es, el nivel de inglés de alguien puede hacer la diferencia entre si me dan la posición o no, ¿verdad? Pues sí, es así. Entonces, entre más cerca hablo yo de nativo, pues mucho mejor. Porque obviamente mis contactos van a querer comunicarse porque es más fácil, ¿verdad? Right? 
Sí. Sí, son factores bien importantes. Y dos y tres, vocabulario. Un poco bastante en vocabulario, si se fijó, parte del, o sea, no es parte del programa darles listas de vocabulario, pero yo sí les incluyo vocabulario porque sé que trabajamos todo el día. Todos nosotros estamos en horario porque trabajamos durante el día. Así que sí. no, se nos, yo sé que a mis estudiantes de este horario se les hace más difícil dedicarle tiempo en el día a buscar su vocabulario y a memorizárselo. Pero si durante la clase yo les puedo incorporar vocabulario técnico o relacionado a lo que se está viendo, y ustedes lo anoten, lo pueden practicar en el día en su receso, en su hora de lunch, cuando van para el trabajo, si lo van manejando. Entonces sí. van incorporando vocabulario sin estarse esforzando extra, digámoslo pues. Sí, lo que me gustó también es lo de los acentos, porque aún incluso he tenido conversaciones con gente de varios estados de Estados Unidos y aún así se nota la diferencia, sí. eh, siendo americanos, ¿no? Uh -huh. Ya no se diga en otras nacionalidades que ya me ha sí. o sea, notado. Sí, es cierto, en Estados Unidos... En... En cada estado realmente varía bastante el, los acentos. No es lo, incluso hay dichos que se pronuncian de una forma en un estado, pero en otro estado se pronuncian diferente. Aunque sea lo quieran dar a entender lo mismo, pero cada no. dicho se pronuncia diferente. No es lo mismo el inglés de la gente del sur de Estados Unidos, por ejemplo. Es bien difícil de entenderlos porque es como si estuvieran masticando algo cuando hablan. Entonces, um, a diferencia de si usted hablar con alguien como de Nueva York o de California, que tiene un inglés más suave, más fluidito, ah, digamos. La influencia de latino. Exacto. Uh -huh. Entonces, justo sí, esas cosas. Porque uh -huh. por lo menos ir abriendo más el oído a pues, otros acentos. Exacto. Y lo que les mencionaba, um, lo que les mencionaba, cuando, creo que fue Carlos o Héctor, no recuerdo, alguien que dijo, yo no entendí nada del segundo video, <risa> porque el inglés por el acento dice, y tiene sentido, realmente mi expectativa a la primera vez que escuchen otro acento no es que lo entiendan, pero que si se fijó, les pregunté, ¿identificaron alguna palabra? ¿Identificaron alguna palabra y de ahí pudieron captar alguna idea, verdad? Uh -huh. eh, sí, a, a mí me costó hacer, el, ese es el tip de ir imaginándote como las figuritas, ¿no? Uh -huh. de, de una palabra y, pero pues sí, era la primera vez. Exacto. Exacto, la primera vez siempre es, nos toma por sorpresa, de hecho, ¿verdad? Um, lo que usted mencionaba de que la parte del inglés técnico no es lo mismo hablar una conversación normal de, de escuela o así, ya hablar inglés técnico, producto, materia prima, qué transporte, qué procesos, totalmente sí. otra historia, ¿verdad? Pero sí, yo voy a tratar de darles, de incorporarles tanto vocabulario como pueda, Adriana, igual... Si usted en alguna clase siente que necesita más ayuda de vocabulario, mire, no puede dar más vocabulario, no puede ayudar más con esto. Um, por ejemplo, en el ejercicio que estábamos haciendo ahora, el, eso, tenían que imaginar los pasos, se vuelve difícil cuando no conocemos quizás los verbos, ¿verdad? Multirap, blend, uh, steer it, entonces... Y entonces esos justos son los que trato de ir dando a ustedes. Casi siempre que yo les vaya traduciendo verbos, cuando usted escucha que le digo verbo de acción, uh -huh. se lo voy a decir en inglés y se lo voy a decir en español. Cuando usted escucha que yo estoy diciendo verbo de acción, tenga por seguro que lo voy a decir en las dos versiones para que ustedes lo anoten y lo pueda practicar. Lo anote. Uh -huh. sí. Algo que a mí me sirvió cuando estaba pequeñita y estaba aprendiendo el idioma, Recuerdo que me ponían a hacer ejercicios de asociación, Adriana. Por ejemplo, veía un verbo, así como ahorita en ese ejercicio, ¿verdad? Uh, decía tear up paper. En ese ejercicio, el verbo tear up, romper, me estaba diciendo rompa pedazos de papel. Entonces yo busco el verbo y trato de hacer otras oraciones con ese mismo verbo. Por ejemplo, tear up the rest, the bill, rompa la factura. Entonces, con el mismo verbo, usted vaya tratando de crear otras oraciones y que le hagan sentido, ¿verdad? No tienen que ser en tiempos gramaticales muy avanzados, en lo que ya conocemos, que creería que ustedes ya en este módulo ya manejan los tiempos simples, ¿verdad, Adriana? Entonces, cualquiera de esos tiempos puede usted ir haciendo oraciones con verbos así, igual con el vocabulario. Um, como referencia, 
Una persona ya en este módulo, Adriana, hay un ejercicio de velocidad, de vocabulario, que nos sirve como para irnos midiendo a nosotros. Usted lo puede hacer en casa, pone su cronómetro en un minuto, 60 segundos, un minuto, y empieza a decir palabras, solo vocabulario, todas las que pueda decir en un minuto, pero que se las vaya contando a alguien. El mínimo que a una persona debería estar hablando en este módulo 5 son 18 palabras por minuto, Adriana. ¿Ok? okay. 19, 18, 19 es el mínimo, mínimo aceptable. Si usted se prueba y dice, uy, oh, ese 15, agréguele, póngale, ponga esa pila hasta que usted pueda hacer mínimo 18 y de ahí en adelante, cada vez que usted hace ejercicio, tiene que irlo subiendo, Adriana. Ok. Eh, le digo 18, ¿por qué es este mínimo? Porque es el mínimo de palabras requeridas para poder generar conversación. Entonces, ya en el módulo 5, yo ya tendría que poder decir mínimo 18 palabras por minuto. ¿Ok? No oraciones, palabras, cualquier palabra, ¿verdad? pero en inglés. Así que es un buen ejercicio que le puede ayudar a usted para irse midiendo también. ¿Ok? Perfecto. Eso va a ser todo por esta noche, Adriana. Igual voy a tratar de incorporárselos en algunas clases para que podamos ir teniendo una idea de dónde estamos y hacia dónde vamos. <ríe> ¿De acuerdo? Así que la dejo entonces, Adriana, cuídese, descanse y la veo el día de mañana. Feliz noche.